తారక మామా అయ్యో రామా మీ అందరి ఫిర్యాదు ఇదే కదా పిల్లలు రోజంతా వీడియో గేమ్ కంప్యూటర్ ఇంకా టీవీల ముందు కూర్చుంటున్నారని కరెక్ట్ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఎవరు ఆడుకోవటం లేదు కదా అసలు మీరు ఎప్పుడైనా మీ పిల్లలతో చెప్పారా మీ చిన్నప్పుడు మీరు ఏ ఏ ఆటలు ఆడుకునేవారా కొత్త వీడియో గేమ్ ని ఎలా అయితే వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తున్నారో అలాగే మన చిన్ననాటి ఆటలు వాళ్ళకి పరిచయం చేయండి ఆ తర్వాత చూడండి పిల్లలు ఇళ్లలోంచి బయటకి ఎలా వస్తారా ఈ రోజు నాలుగు గంటలకు మీరు అందరూ పిల్లలతో కలిసి సొసైటీ కాంపౌండ్ లోకి వచ్చేయండి అందరూ తయారుగా ఉన్నారు కదా తప్పు చూడండి కిందకి రానంటున్నాడు చూడండి ఇదిగో మీరు పిల్లల గురించి ఆలోచించకండి మీరు ఆట మొదలు పెట్టండి పిల్లలు వాళ్ళకి వాళ్ళ వస్తారు నేను కూడా కిందకు వస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ పదండి ఆడుకోవడానికి వెళ్దాం అవును మేము కూడా వస్తాం అందరిని పట్టుకుంటాను ఒకటేసారి అందరిని ఐస్ పైస్ చేస్తాను ఎందుకు భయపడతారు రెండి త్వరగా త్వరగా చూడండి అందరినీ ఒకేసారి డబ్బా ఐస్ పేస్ చేసేస్తాను అందరూ ఎక్కడ దాక్కున్నా సరే ఐదు నిమిషాల అందరినీ పట్టుకుంటాను మనల్ని అసలు పట్టుకోలేదు ఎవరు ఇక్కడికి రావడానికి వీళ్ళేదు వీళ్ళేదు ఎక్కడ దాక్కున్నారు అసలు ఎవరైనా వచ్చారంటే జాగ్రత్త వాళ్ళు వదిలిపెట్టను ఎవరిని వదిలిపెట్టను అరే మమ్మల్ని పట్టుకుంటే సరిపోయిందా మిగతా వాళ్ళని కూడా వెతుకు అప్పుడు తెలుస్తుంది నీకు మమ్మల్ని ఏదో లక్కీగా పట్టుకున్నావు పట్టుకుంటాను పట్టుకుంటాను మీరు కొంచెం నా డబ్బా మీద దృష్టి పెట్టండి వెతుకు ఎక్కువ మాట్లాడా ఎవరైనా వస్తే నీకు చెప్పండి ఏంటి నేల కింద కూడా ఎవరైనా దాక్కుంటారా వచ్చేసరే 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 
తాగండి ఆగండి మీరు కంగారు పడకండి అందరు నేను ఇప్పుడే పట్టుకుంటాను అయ్యో ఎక్కడున్నారు పార్టీ గిట్టి ఏమీ లేదు ఈ రోజు ఆదివారం కదా మేమంతా ఏమనుకున్నాం అంటే మేము పిల్లల్లా మారిపోయి పిల్లలతో కలిసి ఆడుకుందామని అయితే నేను కూడా మీతో కలిసి ఆడతాను ఈ ఆట చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది ఏడు రాళ్ళు ఉంటాయి ఫస్ట్ పెద్ద రాయి పెడతారు దానిపైన చిన్న రాయి ఇంకా చిన్న రాయి అలా మొత్తం ఏడు రాళ్ళు పెడతారు రెండు టీమ్స్ ఉంటాయి ఒక టీం వాళ్ళు బాల్ తో ఆ రాళ్లను కొట్టాలి ఒకవేళ అవతల టీం వాళ్ళు రాళ్ళు పడకుండా మీ బాల్ గనక క్యాచ్ చేస్తే మీరు అవుతారు అలాగే మీరు ఒకవేళ రాళ్ళు పడేస్తే అప్పుడు మీరు రాళ్లను జమ చేయాలి అలాగే సెకండ్ టీం వాళ్ళు బాల్ తీసుకొని మీ అందరిని కొడుతూనే ఉంటారు బాల్ ఎవరికి తగిలితే వాళ్ళు అవుట్ అవుట్ అవటానికి ముందే మీరు ఒకవేళ రాళ్ళు సరిగ్గా పెట్టేస్తే అప్పుడు గేమ్ ఓవర్ ఓయ్ తారా గారు ఈ గేమ్ ని మా పంజాబ్ లో పిట్టు పేరుతో పిలుస్తారు పిట్టు చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పేసు అది వీపుకు బాల్ తగులుతుంది కదా అందుకే పిట్టు పిట్టు సరే అయితే టీం తయారు చేసుకుందామా లేడీస్ ఇంకా జెంట్స్ టీమ్స్ అలా పెడదామా లేడీస్ జెంట్స్ అని వేరు వేరుగా చికెన్ ఇద్దరిని మిక్స్ చేస్తే బాగుంటుంది రెండు టీమ్స్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఏమంటారు తన గారు సుబ్బారావు నీ తెలివితేటలు నాకు తెలియదా విడివిడిగా ఉంటే ఏం మజా వస్తుంది నీకు సుబ్బారావు గారు చెప్పినట్టు మిక్స్ టీమే తయారు చేద్దాం సరే సరే మిక్స్ టీమే తయారు చేయండి అరే అయితే పని చేద్దామా ఒక టీమ్ కి కెప్టెన్ గా సోను ఉంటుంది సెకండ్ టీమ్ కి కెప్టెన్ గా టప్పు ఉంటాడు లేవండి ఇప్పుడు ఫటాఫట్ టీమ్ ని సెలెక్ట్ చేయండి గోపి చక్కగా ఆడ లోకేనా పింకు అమ్మా మమ్మీ అరటిపండు 
ని కాను బాగా చెప్పా బోగి బాబు ఇలా వచ్చాయి మా టీం లోకి ఓకే గోగి మా టీం లోకి వచ్చాయి అయ్యో ఏంటి అరకి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అరే ఇక్కడ ముందు కూర్చి అలాగే అలాగే గట్టిగా అయ్యండి నువ్వు లైన్ లోపలికి వచ్చేస్తున్నా వెళ్ళి వెళ్ళ పోయి పాపారా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఏంటి తెలుసు తెలుసా ఇంకో రెండు కళ్ళ తల పెట్టుకో సరిగ్గా కనపడాలి లైన్ ఎప్పుడు చీటింగ్ అదే పాపారావు మనసు పెట్టాలంటే శాంతంగా ఉండాలి కదా నువ్వు ఇక్కడ ఈ గేమ్ మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ గా ఆడాలి చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది కొంచెం శాంతంగా ఉండాలి మాట్లాడుకుని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సుమారా ఒక్క నిమిషం ఆ బాలీ లేవు ఎందుకే ఏం లేదు నీకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండట్లేదు కదా అందుకే ఆ బాలీ లేదు నేను కొడతాను పర్లేదు కొడతాను ఉండండి సుబ్బరావు పిల్లల బిహేవ్ చేస్తున్నా ఏంటి మనం ఈ ఆట పిల్లల గురించి ఆడుతున్నాం వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ తప్పు సారీ సుబ్బారావు గారు లేదు కరెక్ట్ సారీ సారీ బబిత గారు నెక్స్ట్ టైం గేమ్ ఈస్ గేమ్ నెక్స్ట్ రారా గోగి కొట్టాలి గోగి బాబు జాగ్రత్తగా చూసి కొట్టాలి శాంతించు భారీ భీమా శాంతించు శాంతించు భారీ భీమా శాంతించు అలాగే నువ్వు పెద్దోడివే కానీ త్వరగా వెయ్యి త్వరగా అవును సుబ్బారావు నిజమే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే తప్పు చేస్తుంటే పళ్ళు రాళ్ళు కొడుతున్నారు వీడెంత
कमान गोपी बाल सर पटवाल कदा सारे सारे मंत्री वे ओडिपनी मोकुलधाम सोसईटी अंदर पेरनाबल Oh, 
కొన్నను తవ్వి ఎలుకలు పట్టినట్టు ఉంది కదా ఈ సామె అయితే మీరు వినే ఉంటారు నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి వింటూనే ఉన్నాను కానీ ఎక్కడైనా మీరు టెంపో తెరిస్తే ఏనుగు వచ్చింది అని ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు వినుండకపోవచ్చు కానీ మేము మాత్రం చూసామండి గోకుల్ ధామ్ సొసైటీలో నివసించే జనాలు అందరూ కూడా టెంపోను ఓపెన్ చేయడం చూశారు అందులో నుంచి బయటపడింది తొండంతో ఒక ఏనుగు అసలు ఏంటండి ఇదంతా ఒక ఏనుగు కొరియర్ లో వచ్చిందా నిజంగా మీరు ఊహించలేరండి ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటనేది మాకు భయంగా ఉంది ఆశ్చర్యంగా ఉంది అసలు ఇదేంటో కూడా అర్థం కావట్లేదు కానీ ఇది మాత్రం నిజం ఒక ఏనుగు టెంపో లోపల ఉంది మీకే అనిపిస్తుంది ఇది గోకుల్ ధమ్ వాళ్ళ కోసం ఏదైనా సర్ప్రైజ్ అయి ఉంటుందా లేదంటే మరి గిఫ్ట్ అంటారా అసలు ఇదే టైప్ కొరియర్ అండి నాకేం అర్థం కావడం లేదు ఈ ఏనుగు మాతో ఎలాంటి ఆటలు ఆడిస్తుందో నాకు తెలీదు మీరు అందరూ నవ్వుతూనే ఉంటారు అది మాత్రం నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు చూస్తూనే ఉండండి తారక్ మామ ఏరామా నేను చూసి నవ్వుతూనే ఉండండి అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇప్పుడు తర్వాత నెంబర్ సెవెన్ అయ్యో ఇక్కడ కళ్ళ చోట్ల నెంబర్ పెరిగిపోయింది రెండు మూడు కళ్ళ చోట్ల ఇంకోసారి 